வணக்கம் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி டூவில் உலோகவியலை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க மெட்டலர்ஜின்னு சொல்கிறது அந்த உலோகவியல் வந்து டங்ஸ்டனுடைய உலோகவியல் அதாவது மெட்டலர்ஜி ஆஃப் டங்ஸ்டன் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க டங்ஸ்டன் அப்படின்னா இதனுடைய சிம்பிள் வந்து டபிள்யூ சிம்பிள் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இதனுடைய இன்னொரு நேம் இருக்குது இன்னொரு நேம் நெக்ஸ்ட் அதை இன்னொரு நேம் என்னென்னு கேட்டால் உல்ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறது உல்ஃப்ரம் உல்ஃப்ரம் இதனுடைய இதுதான் வந்து டபிள்யூன்னு சிம்பிள் வந்து வந்தது உல்ஃப்ரம் இருந்த எந்த வேலுன்னு தான் டபிள்யூன்ற சிம்பிள் வந்து இதுக்கு கொடுத்தாங்க உல்ஃப்ரம்ன்றது சரி இந்த டங்ஸ்டன் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நம்ம எல்லா வீட்லேயுமே இருக்குது மெயினாக வந்து குண்டு பல்பு எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் அந்த குண்டு பல்பில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி உள்ள வந்து வந்திருக்கும் அதுதான் வந்து லைட்டே எரியும் அதுதான் வந்து டங்ஸ்டன் சொல்கிறது அதுதான் வந்து டங்ஸ்டன் சொல்கிறது டங்ஸ்டன் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதன் முதல்ல ஜெர்மன் நாட்டில் உள்ள கார் வில் ஹெல்ம் சீலி என்பவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் அப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து ஸ்பானிஷ் நாட்டு தி எல்ஜூர் பிரதர்ஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணாங்க அதை அப்புறம் வந்து இது எங்கே உலக லெவலில் எங்கே அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ரஷ்யாவில் சீனாவில் அதிகமாக கிடைக்குது அதே போல் நம்ம இந்தியாவில் எங்கே கிடைக்குதுன்னு கேட்டால் ராஜஸ்தான் மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடில் கிடைக்குது அதே போல் த குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாடில் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டால் திண்டுக்கல் மதுரை போன்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் அதிகமாக கிடைக்குது ஓகேவா அதுமாரி இல்லாத நம்ம இப்போ வந்து டங்ஸ்டன் வந்து பிரித்தெடுக்கும் பொழுது அதாவது டங்ஸ்டன் வந்து என்னுடைய வேதி உலோ டெஸ்ட் டங்ஸ்டனுடைய உலோகவியலில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தாதுக்கள் ஃபஸ்ட்டு தாதுக்கள் என்னென்ன தாதுக்கள் இருக்குது பார்க்கலாம் அதனுடைய முக்கியமான தாது என்னான்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் யூஸஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து டங்ஸ்டனுடைய தாதுக்கள் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உல்ஃபரமைட் உல்ஃபரமைட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கீலைட் ஸ்கீலைட் தேர்ட் ஒன் வந்து டங்ஸ்டனைட் ஸோ என்னோட ஃபார்முலா வந்து எஃப்இ டபிள்யூ ஃபோர் ஸ்கீலைட்டோட ஃபார்முலா வந்து சிஏ டபிள்யூ ஃபோர் டங்ஸ்டனுடைய ஃபார்முலா வந்து டபிள்யூ எஸ் டூ நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான தாது அதாவது இம்பார்டன்ட் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் இம்பார்ட்டன்ட் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் அப்படின்னா உல்ஃபரமைட் இந்த உல்ஃபரமைட் தான் நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறேங்க டங்ஸ்டனு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் இம்பார்டன்ஸ் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் உல்ஃபார்மைட் உல்ஃபார்மைட் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் அது உடைய இம்ப்யூரிட்டிஸு டங்ஸ்டனுடைய இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து டங்ஸ்டன் இருக்கக்கூடிய கூட இருக்கும் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓர் ஈஸி வெல் பவுடர்ட் ஓரை வந்து என்ன பண்ணணுமா தாது என்ன பண்ணுமா நல்லா தூள் பண்ணணும் அது ஓர் ஈஸி வெல் பவுடர்ட் ஓர் ஈஸி வெல் பவுடர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பவுடர் பண்ண பின்னாடி என்ன பண்ணால் செப்ரேஷன் மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் மெத்தடு கான்சன்ட்ரேட்டட் பை கான்சன்ட்ரேட்டட் பை மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் மெத்தடு மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் மெத்தடு அதாவது நல்ல தூ டங்ஸ்டன் தா அதாவது உல்ஃபரமேட் தாது நன்கு பவுடர் பண்ணிக்கணும் அப்புறமும் வந்து மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் மின்காந்த முறையில் வந்து அந்த தாது வந்து அடர்ப்பித்தல் வேண்டும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து இப்போ பார்க்கலாம்
இப்போ நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் செப்ரேஷன் மெத்தடு அதாவது டங்ஸ்டன்ஸ் ஓரை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ச கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீல் அதாவது மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் வீல்ஸ் ரெண்டு மேக்னட்டிக் வீல்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க இது வந்து பட்டை அதாவது பெல்ட்டு பெல்ட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓர்ஸை வந்து இதில் வந்து என்ன பண்ணும் நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு அந்த பவுடர் பண்ண ஓர்ஸ் ஓர்ஸை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த ஆட் பண்ணும் வந்து மேக்னட்டிக் வீல்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த பட்டை வழியாக அந்த பெல்ட்டு வழியாக இந்த ஓர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அப்படி போகக்குள்ளே வந்து நமக்கு இங்கே அதாவது மேக்னட்டிக் பவர் அந்த ஓர்ஸ் எல்லாமே மேக்னட்டிக் பவர் இருக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் பவர் இருந்தாவே இந்த ஓர்ஸ் எல்லாமே இப்படி இந்த பக்கம் எடுத்துக்கும் மே நான் மேக்னட்டிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது மேக்னட்டிக் அதாவது காந்தத்தன்மை இல்லாதது மேக்னட் நான் மேக்னட்டிக் ஓர்ஸ் அதாவது இம்ப்யூரிட்டின்னு சொல்கிறது அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து தனிப்பட்ட இந்த பக்கம் தனியாக வந்து விழுந்துடுறது அதனால் வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க மேக்னட்டிக் பவர் உள்ள இதை மட்டும் நம்ம தூய்மைப்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் இது வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண இந்த டங்ஸ்டனுக்கு ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடு இந்த மேக்னட்டிக் செப்ரேஷன் மெத்தடு மட்டும்தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டங்ஸ்டனை பார்க்கலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டங்ஸ்டன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து உள் ஃபார்மேட் ஓரே எடுத்துக்கிறேங்க நம்மளோட ஃபார்முலா எஃபி டபிள்யூ ஓ ஃபோர் இது உள் ஃபார்மேட் உள் ஃபார்மேட் ப்ளஸ் இது கூட என்ன ஆட் பண்ணணும்னா ஒரு பேஸ் அதாவது சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஆட் பண்ணுறேங்க சோடியம் கார்பனேட் ஆட் பண்ணுறேங்க ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அது கூட ரியாக்ட் ஆகிரும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன கொடுக்குது அதாவது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு ஹீட் பண்ணுறேங்க ஹீட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பாருங்கள் சோடியமும் டங்ஸ்டர் ஜாயின் ஆகி நமக்கு சோடியம் டங்ஸ்டர் கொடுக்கும் சோடியமும் டங்ஸ்டர் ஜாயின் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி சோடியம் டங்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதாவது என்ஏ டூ டபிள்யூஓ ஃபோர் டபிள்யூ ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இரும்பு இருக்குது ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இருக்குது இரும்பு ஆக்சைடு அதாவது அயன் ஆக்சைடு கொடுக்கும் அயன் ஆக்சைடு எஃபி டூ ஓ த்ரீ அயன் ஆக்சைடு கொடுக்கும் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு பேப்பராக வெளியில் போயிடும் ஸோ இதனுடைய நேம் வந்து என்னென்னு கேட்டால் சோடியம் டங்ஸ்டேட் சோடியம் டங்ஸ்டேட் சோடியம் டங்ஸ்டேட் சரி இப்போது நீ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சோடியம் டங்ஸ்டர் இருக்குது இல்லை அதை எடுத்துக்கிறேங்க என்ஏ டூ டபிள்யூஓ ஃபோர் சோடியம் டங்ஸ்டேட் சோடியம் டங்ஸ்டர் எடுத்துக்கிறேங்க ப்ளஸ் இது கூட ஒரு ஆசிட் அதாவது ஐட்டோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறேங்க இது இது கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் டங்ஸ்டிக் ஆசிட் கொடுக்கும் எச் டூ டபிள்யூஓ ஃபோர் டங்ஸ்டிக் ஆசிட் அதாவது இந்த டங்ஸ்டனும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஜாயின் ஆகி டங்ஸ்டிக் ஆசிட் கொடுக்கும் ப்ளஸ் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் அதாவது குளோரின் இருக்குது ப்ளஸ் சோடியம் இருக்குது அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் என்ஏசிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து அந்த டங்ஸ்டிக் ஆசிட் அதாவது டங்ஸ்டிக் ஆசிட் இந்த டங்ஸ்டிக் ஆசிடு எச் டூ டபிள்யூஓ ஃபோர் இந்த டங்ஸ்டிக் ஆசிடு வெறுமனவே ஹீட் பண்ணங்களா அழுந்து இந்த டங்ஸ்டன் ஆக்சைடு கிடைக்கும் டங்ஸ்டன் ஆக்சைடு கிடைக்கும் ப்ளஸ் வேறு என்னென்ன வாட்டர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டங்ஸ்டன் ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறேங்க டங்ஸ்டன் ஆக்சைடு ரிடக்ஷன் வித்து ஹைட்ரஜன் அதாவது ஹைட்ரஜன் கூட ஒடுக்கம் செய்யும் பொழுது பொழுது ஆயிரத்தி இரநூறு டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு ஒடுக்கம் செய்யும் பொழுது நமக்கு டங்ஸ்டன் பவுடர் கிடைக்கும் ப்ளஸ்ஸு வாட்டர் கிடைக்கும் டங்ஸ்டன் பவுடர் டங்ஸ்டன் பவுடர் கிடைக்கும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கேன் இதில் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் 
எடுத்துன்னு வச்சுக்கங்க இங்கே வந்து சோனி மெத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது என் ஏ டூ இருக்குதா இங்கே சோனி எத்தனை இருக்குது ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது ஆக மொத்தம் இங்கே என்ன பண்ணலாம் டூ போடலாம் டூ என் ஏ வச்சா இங்கே டூ என் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே டூ எச்சிஎல் டூ சிஎல் இங்கே சிஎல் எத்தனை இருக்குது இது சிஎல் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ அந்த டூ சிஎல் ரெண்டு இருந்தால் இங்கே எத்தனை இருக்குது ரெண்டு சிஎல் ஒரு சிஎல் இருக்குது ஆக மொத்தம் இங்கே டூ போட்டால் இங்கே டூ சிஎல் இங்கும் டூ சிஎல் இங்கே ஏ டூ என் ஏ இங்கும் டூ என் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே டபுள்யூ ஓ ஃபோர் எத்தனை இருக்குது ஒன்று இருக்குது இங்கே டபுள்யூ ஃபோர் ஒன்று இருக்குது ஓகே ஈக்குவல் இதுதான் பேலன்ஸ் சம அதாவது ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் பேலன்ஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு இதை பார்க்கலாம் இங்கே ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் ரெண்டு இருக்குது இங்கே டபுள்யூ ஓ ஃபோர் டபுள்யூ ஓ ஃபோர் இங்கே இங்கே டபுள்யூ ஓ ஃபோர் இங்கே டபுள்யூ ஓ த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன்றுனா இங்கே டபுள்யூ நாலு ஓ இருக்குது இங்கே மூணு தான் இருக்குது இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணால் இங்கே ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே மூணு ஒன்று நாலு நாலு ஓ இங்கே நாலு ஓ ஈக்குவல் இது பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி பேலன்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டபுள்யூ ஓ த்ரீ அதாவது இந்த டங்ஷன் ஆக்சைடு பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துக்கலாம் இங்கே இங்கே டபுள்யூ ஒன்று இருக்குது இங்கே டபுள்யூ ஒன் இருக்குது ஆக்ஸ் ஓ த்ரீ இங்கே வந்து ஓ வந்து மூணு இருக்குது இங்கே ஓ வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஓ ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வந்து த்ரீ போடலாம் த்ரீ போட்டு பார்க்கலாம் த்ரீ போட்டால் த்ரீ ஓ இருக்குது த்ரீ ஓ அதை மாதிரி இங்கும் த்ரீ ஓ டபுள்யூ ஒன்று இருக்குது டபுள்யூ ஒன் இருக்குது ஓகே ஹெச் டூ எத்தனை இருக்குது இங்கே மூணு ஹெச் டூ இருக்குது அப்படின்னா அந்த மூணு ஹெச் டூ அதை மூணு மூணு ரெண்டு ஆறு ஹெச் ஆறு ஹெச் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் த்ரீ போட்டால் மூணு ரெண்டு ஆறு ஹெச் இருக்குது ஆறு ஹெச் இங்கும் ஆறு ஹெச் இங்கே ஓ எத்தனை இருக்குது ஓ மூணு ஓ இது மூணு ஓ இங்கே மூணு ஓ டபுள்யூ ஒன்று டபுள்யூ ஒன் இது ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே போல் தான் இதுக்கும் வந்து ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் என்ன வரும்னா இங்கே எத்தனை இருக்குது அதாவது எ அதாவது எஃப்யூ எஃப்யூ டூ இது எஃப்யூ டூ ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கே எஃப்யூ ஒன்று தான் இருக்குது அப்படி அதாவது பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்க நமக்கு இங்கே ஃபோர் போடுற மாதிரி வரும் இங்கே ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் போடுற மாதிரி வரையும் எல்லாமே ஃபோர் போர் இருக்கும் அப்புறம் இங்கே ரெண்டு தான் இருக்கும் அப்படி இங்கே ரெண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு நாலு இங்கேயும் ஃபோர் சி ஓட்டுன்னு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது இப்படி தான் வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து டங்ஸ்னுடைய யூசஸ் டங்ஸ்னுடைய யூசஸ் யூசஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் யூஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருந்தால் எல்லாேருக்குமே தெரியும் குண்டு பல்ப் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து இது வந்து இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப்ஸு எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்கிங் ஃபார் கட்டிங் டூல்ஸு மேக்கிங் ஃபார் கட்டிங் டூல்ஸு கட்டிங் டூல்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்கிங் ஃபார் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேக்கிங் ஃபார் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்கிங் ஃபார் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு மியூசிக்கல் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு மெட்டாலஜி ஆஃப் டங்ஸ்டனை பற்றி இப்போ எல்லாம் பார்த்தேங்க இப்போ ஓவராலாக வந்து ஷார்ட்டாக வந்து எப்படி அது பார்க்குறதுன்னு பார்த்துடலாம் டங்ஸ்டனுடைய தாதுக்கள் அப்படின் கேட்டால் உல்ஃபர்மேட்டு டங்ஸ்டனைட்டு ஸ்கிலைட்டு மூணு தாதுகளை பார்த்தோம் இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓர் அப்படின்னு கேட்டால் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓர்ஸ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் கேட்டால் உல்ஃபர்மேட் ஏன்னா இதில் தான் ஹையஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டங்ஸ்டன் இருக்குது அதனால் அதுலேருந்து வந்து நம்ம ஐ ஐசோலேட் பண்ணுறது ஐசோலேட் பண்ணுறது தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது எப்படி வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து மேக்னட்டி செப்ரேஷன் மெத்தடில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ அதாவது உல்ஃபர்மேட் கோர்ஸு அந்த கோர்ஸ் கூட சோடியம் கார்பேட் ஆட் பண்ணுறாங்க சோடியம் கார்பேட் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டால் சோடியம் டங்ஸ்டேட் கிடைக்கும் அந்த சோடியம் டங்ஸ்டேட்டு எகைன் ஒரு ஆசிட் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுங்களா அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஹை டங்ஸ்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அந்த டங்ஸ்டிக் ஆசிட் அந்த டங்ஸ்டிக் ஆசிட் எகைன் வந்து ஹீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கேன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டங்ஸ்டோன் ஆக்சைடு கிடைக்கும் டங்ஸ்டோன் ஆக்சைடு கிடைக்கும் அந்த டங்ஸ்டோன் ஆக்சைடு வந்து ஹைட்ரஜன் கொண்டு
மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க கட்டிங் டூல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய மெட்டல் அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த டங்ஸ்டன் வந்து டங்ஸ்டன் வந்து யூஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ரே டியூப்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம எல்லாமே இதில் அடிப்பட்டுச்சு எக்ஸ்ரே போய் எடுக்கிறீங்களே இல்லை அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கிற இடத்துல எக்ஸ் கதிர் குழாய் அப்படின்னு சொல்கிறது எக்ஸ்ரே டியூப் அங்கே வந்து இந்த டங்ஸ்டன் வந்து பிளமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்த வீடியோவில் இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டான டாப்பிக்கே நம்ம பார்க்கலாம் வணக்கம்